Semaforo verde per il filobus. Auto in fiamme a Melissano. Caleo Solar Festival al Via Sabato. Lecce contro il Napoli, Corvia e Geda. Buongiorno e ben ritrovati con il TG di Lecce News 24. Apriamo con la questione Filobus. Ieri al vertice tenutosi a Roma c'è stato un parere favorevole del ministro delle infrastrutture, soddisfatto il sindaco Paolo Perrone, contrario invece alla eh, realizzazione dell'opera. Il presidente di Nova Puglia, Antonio Capone, è già assessore nel comune di Lecce. Ascoltiamo il servizio di Miriam Gabellone. Semaforo verde per il filobus cittadino. Nel corso del vertice tenutosi ieri a Roma è stata raggiunta un'importante intesa sull'affidamento del servizio di manutenzione del sistema. Saranno le stesse imprese che fanno parte dell'ATI, capofila la ditta Sirti, a provvedere per un determinato lasso di tempo alla manutenzione dell'intero sistema di trasporto. Un'intesa che permetterà di accorciare i tempi della messa in funzione del filobus. L'accordo chiuso a Roma, commenta con evidente soddisfazione il sindaco Perrone, rappresenta un passo avanti significativo per l'avvio della filovia. I tempi indicati verranno rispettati e entro il 31 luglio il filobus partirà. La nostra posizione in questa vicenda, ribadisce il sindaco, dunque è riuscita a prevalere. Ci dispiace per i soliti noti menagrami che fanno il tifo contro il comune e contro la stessa città di Lecce e i suoi cittadini. A schierarsi contro l'imponente opera il presidente di Nova Puglia, Antonio Capone. Presidente, lei da sempre contrario alla realizzazione di quest'opera. Perché? Perché è inutile, dannosa e costosa. Inutile perché noi di fronte per esempio alla le circonvalazioni che oramai sono diventate il centro della città con barra, uffici e tutto quanto, li mettiamo nelle condizioni di dover chiudere e trovare alloggio altrove, cioè significa che abbiamo un interesse che la città anziché fare un, un progresso abbia un regresso, costosissima dal punto di vista della gestione, è inutile o dannosa proprio dal punto di vista dell'utilizzo del mezzo. Il filobus partirà entro luglio, lo ha garantito il sindaco, quali sono le sue previsioni? Io sono convinto di una cosa, che qualora dovessi decidere di candidarmi a sindaco della città, il primo atto che farò è lo smantellamento del filo busso, a prescindere se parte o se non parte, per ridare a questa città un minimo di dignità. Bene, proseguiamo adesso con la cronaca. Un 49enne di Casarano non soltanto dà alle fiamme l'auto del proprio legale a Melissano, ma minaccia di estendere l'incendio all'abitazione e addirittura di estorcere del denaro. Alina Spirito. Ancora un'auto in fiamme, ma questa volta il gesto ha dei fini ben precisi su cui i carabinieri della stazione di Melissano, insieme al nord di Casarano, hanno fatto luce. Ad essere stata ridotta in cenere l'auto di un avvocato, e l'autore del gesto è stato proprio un suo cliente. Al termine delle ricerche, i militari hanno rintracciato l'uomo facendo scattare le manette ai suoi polsi. Si tratta di Daniele Cuna, 49enne di Casarano. Tutto è avvenuto nel giro di poco tempo. Cuna, ieri mattina, è arrivato a Melissano presso l'abitazione del suo avvocato, armato di una tassa di benzina. Poi ha cosparso del liquido infiammabile la Renault Clio del legale, dandola alle fiamme, ma non si è fermato qui. Prima di scappare avrebbe minacciato la sua vittima di mettere fuoco anche all'abitazione, nel tentativo di estorcere 5.000 euro. Intanto, mentre Cuna compiva il suo folle gesto, già i carabinieri erano stati allertati e la fuga del casaranese si è conclusa con l'arresto. Proseguiamo ora con una operazione di sequestro eseguita dalla Guardia di Finanza. I carabinieri già prima avevano posto i sigilli ad un fabbricato abusivo realizzato a Porto Cesareo, ma la Guardia di Finanza ha nuovamente sottoposto a sequestro lo stesso immobile e deferito all'autorità giudiziaria due responsabili. In particolare i finanzieri hanno effettuato un controllo presso un cantiere edile allestito nell'occasione per la pavimentazione di un solaio di un immobile ubicato nel comune di Porto Cesareo. Nel corso dell'intervento, dopo aver esaminato la relazione tecnica, i militari hanno accertato che le opere di completamento riguardavano un immobile già sottoposto a sequestro. Il servizio si è concluso con il sequestro della costruzione e con la denuncia del proprietario dell'immobile e del costruttore. E questa sera il sedile di Piazza Sant'Oronzo, uno dei monumenti più caratteristici del barocco leccese, sarà riconsegnato alla città. Per noi Miriam Gabellone. Tra qualche ora il monumento che vedete alle mie spalle apparirà in modo diverso. Infatti il sedile di, della splendida piazza Sant'Oronzo è stato restaurato e finalmente sarà restituito alla città e ai leccesi. Taglio del nastro, ore 20, ad opera del sindaco Paolo Perrone. 
Sul restauro dell'opera sorgono però delle perplessità, merito dell'attuale sindaco o di quello che lo ha preceduto, ovvero della senatrice Adriana Polibortone. A tal proposito è intervenuta la consigliera del gruppo Io Sud, Francesca Mariano, la quale ci ha tenuto a puntualizzare che il sedile è stato restaurato grazie ai fondi della legge speciale sul barocco leccese proposta dalla Poli e divenuta legge già nel 2008. Grazie a tale legge, ha sottolineato la consigliera, l'amministrazione comunale ha ridonato alla collettività una serie di beni preziosi, segno tangibile del modo di fare politica di Adriana Polibortone e del suo amore per il territorio. Implicito il suo attacco con l'attuale amministrazione. Chissà quale sarà la reazione del sindaco Perrone questa sera, sempre se ci sarà. Forse è prematuro parlare di scontro politico in vista delle amministrative 2012 tra i due leader che si contenderanno alla poltrona, ma potrebbe essere proprio questo un punto di partenza. Polemiche a parte, la nostra attenzione è focalizzata sulla splendida opera che potremo ammirare rinnovata questa sera. Partirà a Lecce la prima edizione di Caleo Solar Festival, una iniziativa completamente dedicata alla educazione ambientale. Questa mattina è stato presentato l'evento a Palazzo Carafa. Ascoltiamo il servizio. Ambiente ed educazione, due realtà che vanno di pari passo, poiché complementari o forse oggigiorno addirittura inscindibili. Proprio per tale motivo arriva a Lecce il Caleo Solar Festival, un'iniziativa sociale dedita al rispetto ambientale organizzato dall'azienda Caleos Energie Rinnovabili con la collaborazione della cooperativa sociale Life Project che partirà il prossimo sabato 7 maggio. La presentazione dell'evento è avvenuta questa mattina presso la sala conferenze di Palazzo Carafa. Tre i momenti che caratterizzeranno la manifestazione pensata a misura dei più piccoli, ovvero il laboratorio dei giochi solari, lo spettacolo teatrale Il gioco dell'oca verde e la premiazione del concorso di disegno ambientale al quale hanno partecipato i bambini delle scuole elementari leccesi. A conclusione della giornata inoltre il concerto della cantautrice Salentina, tornata in Salento dopo la formazione artistica a Bologna, e Viarnesano. Sabato, dalla mattina quasi all'alba, dalle otto e mezzo, fino alla sera tardi perché poi finirà con un concerto finale tutto il festival, ci sarà in piazza Sant'Alonso tutto quello che serve per far comprendere a tutti quanti noi quanto sia importante tutelare l'ambiente. Energie rinnovabili, ci saranno diversi giochi collegati con le energie rinnovabili, ci saranno tutti gli alunni che hanno partecipato ai concorsi collegati a questo festival, ci saranno artisti, disegnatori, invito tutti sabato in piazza Sant'Oronzo perché la battaglia per la tutela dell'ambiente è una battaglia che specialmente in questa città dobbiamo portare avanti. È proprio questo lo scopo, cioè quello di creare attraverso questi messaggi che vengono dai bambini, cioè attraverso la loro creatività, attraverso la loro genuinità, di creare una maggiore sensibilità in noi adulti e di responsabilizzare non solo gli adulti ma anche le istituzioni tutte. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, a tra poco. Concludiamo come sempre con il calcio parlando del Lecce, sono iniziate ieri mattina a Calimera le prove tattiche in vista della sfida di domenica prossima al Via del Mare contro il Napoli. De Cagno ha insistito sul 4-4-2 con una coppia d'attacco formata da Corvia e Geda. Ascoltiamo il servizio. Sono iniziate ieri mattina presso il centro sportivo Colaci di Calimera le prove tattiche in prossimità della gara di domenica contro il Napoli. De Cagno ha insistito sul 4-4-2 con una coppia d'attacco formata da Cordia e Geda. Assente Giuliatto hanno svolto differenziato Sini, Bertolacci, Grossmuller e Giacomazzi mentre Ofere e Munari si sono allenati in piscina. Giacomazzi e Munari hanno lavorato a ritmo ridotto solo a scopo precauzionale, ma dovrebbero comunque essere disponibili per la sfida contro i partenopei. Intanto Geda promette un Lecce alla massima potenza per le ultime tre giornate di campionato. Ci aspettano sfide molto difficili, dichiara il brasiliano, ma già con il Napoli vogliamo sfoderare una grande prova. Da oggi la squadra si allenerà a porte chiuse al Via del Mare, poi andrà in ritiro in un albergo fuori città per un mini ritiro atto a favorire la concentrazione. E anche per oggi è tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia, l'appuntamento con il Tg è per domani, arrivederci.